大家好，我是小韩，欢迎来到明韩实义。鲈鱼不要总是用来清蒸，或者是炖着吃，油炸着吃啦。今天给大家分享一个新吃法：外酥里嫩，香辣入味还多汁。上桌、下饭、下酒都相当的受欢迎，吃一次就念念不忘的感觉。我们来看看怎么做的吧。首先准备腐竹，用剪子给它剪成小段。腐竹和鲈鱼搭配，简直就是绝配。今天的这个吃法，很多人都没有吃过，一定不会让您失望的。剪好之后放入碗中，加一勺白醋，一勺白糖。再加入五十度左右的温开水，放一旁浸泡着，把腐竹泡软。建议盖上一个盖子，使腐竹完全被密封起来浸泡，这样泡得更加的透彻。接着准备一条菜市场买的鲈鱼，用剪子把鱼鳍给它剪下来。鱼鳍比较新，而且也不好操作。买的时候呢？老板基本上都是帮处理好的，拿回来也容易处理。鱼鳍去掉之后，往鱼身上撒一些食盐，均匀的搓开。食盐可以很好的去除鲈鱼上面的粘液，达到一个清洗的好处。还可以起到一个消毒、杀菌的作用。整条鱼都给它搓均匀，再用流动水冲洗干净，里里外外都要给它冲洗。冲洗干净之后，放菜板上，先把鱼头切下来。再给它改刀切成大块，从中间切成两半，像视频中这样就可以啦。切好，装入碗中，然后准备一把小葱，把它拍一拍，这样更能激发出葱的香味。再切成小长段，放入鱼肉中，两个生姜拍一拍。再切碎，放入鱼肉中，加一勺生抽，然后戴上一次性手套，抓拌均匀。平时在家里面，不管您做什么鱼，都建议大家不要加盐和料酒来腌制，可以用葱姜来代替料酒，不仅可以去腥增香。它们两者搭配在一起，还是天然的嫩肉剂，能使鱼肉增加滑嫩的口感和香味。加料酒腌制的鱼不仅影响口感，吃起来呢还会有一股怪味。加盐会使鱼肉肉质变老变柴，给它多抓拌一会，放在一旁腌制着备用。接下来准备两个生姜切成片，几头大蒜切成片，适量的小米椒切成小圆圈，再把它们切碎。切好之后装入盘中。
准备一把小葱，把葱白切碎。放入碗中，简单的调个料汁，加一勺生抽，一勺蚝油，一勺盐，一勺胡椒粉，搅拌均匀备用。看一下，不一会的时间，腐竹就已经完全泡软，每一小段都非常的柔软。一点硬心都没有，然后给它抓洗抓洗，放入另外一盆清水中，给它清洗一下，再几干水分，装入盘中，均匀的摆在盘子底部。接着将腌制好的鱼肉取出来。里面的葱姜调料就不要了，放入盘中，锅烧热，加一勺油，油热后把鱼肉一块一块的放进去，小火慢煎，把鱼肉全部煎成微黄色。朋友们，每天我都会给大家分享不同的美食视频，请大家在看视频的同时。别忘了给我点个小爱心哦！您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。像这样就可以啦，夹出来摆入盘中，然后锅中留底油，把辣椒、蒜末倒进去，翻炒至断生。炒出香味，再倒入料汁，继续翻炒入味，盛出来，浇在鱼肉上面。锅中水提前烧开。把它放入锅中，蒸十五分钟。时间到后取出来，哇，好香呀！看着就非常的好吃，色泽很诱人，撒上葱花，非常好吃的鲈鱼就做好啦，鲜嫩香辣，入味多汁，吃起来真的是太香了。鲈鱼的肉质非常的细腻。您像我这样做出来，吃着比吃清蒸鲈鱼还好吃。要是家里面有不能吃辣的朋友，就只能清蒸了。我的这种做法呢，有辣才好吃哦。里面的腐竹吸足了鱼肉的汁水，变得非常的入味好吃，吃着嚼劲十足的，超下饭。好啦。今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。